eccoci alla terza domenica in cui ci occupiamo di analizzare il set di Intercity Notte 52-265 dell'Acme. Questa è una carrozza di tipo cuccette Comfort, per la precisione una vettura cuccette della famiglia Uic X di tipo 1998R. Le carrozze della serie cuccette della famiglia UIC X sono state sottoposte a un progetto di revamping negli anni 95 e 98, eh, progetto che le ha viste pesantemente modificate negli interni e che ha portato a eh, una visione in blocco, mi spiego meglio, le carrozze cuccette 95 98R dovrebbero viaggiare sempre a coppie, questo perché eh, ufficialmente la vettura è divisa in 9 spazi ma in una le cuccette sono 9, nell'altra le cuccette sono 8, in più c'è il compartimento del cuccettista. Infatti queste carrozze dovrebbero sempre viaggiare accoppiate con un cuccettista a bordo. In questo video ci occupiamo di guardare entrambe le vettore, le vetture UIS X cuccette, le quali inoltre sono molto simili, quindi non vedo perché dover fare eh, un video per ognuna, sarebbe molto riduttivo, rischiando di risultare anche noioso. Nota di costume, alle carrozze io ho rimosso la riproduzione del rack, questo perché è un dettaglio che durante l'apertura può creare fastidio e rompersi, e eh, invece sul tracciato, in una normale modalità di utilizzo, questi dettagli non si vedono. Entrambe sono vetture tipo 1998, lo capiamo perché dal lato delle eh, cuccette mancano i finestrini sulle ritirate, qua. Le vetture 95 invece, come vedete dall'immagine di sovraimpressione, possiedono questi dettagli. Le carrozze hanno la classica livrea Intercity Notte di epoca 6 con il carrello di color grigio. Sulle vetture letti invece del 7 abbiamo notato che i carrelli sono blu scuro. Mi correggo, una ha i carrelli chiaro, l'altra i compartimenti blu scuro o nero. I modelli hanno correttamente le spide della lateralizzazione e il cavo TCN nella zona dell'intercomunicante. Ricordo che su questi intercity il cavo TCN è obbligatorio perché è il mezzo su cui A passa la lateralizzazione, quindi è obbligatorio su tutte le carrozze nel nostro paese, ma soprattutto passa il telecomando delle multitrazioni, delle DTS. Va detto inoltre che su queste carrozze la condotta analogica 78 poli proprio non esiste, quindi o le carrozze sono semplicemente trainate, cosa che non è così, perché molte volte nell'IGN abbiamo una doppia eh, di 464 o di 402, oppure 401 e, o 403 con semipilota, e quindi il telecomando per forza deve passarci sopra. Procediamo a una vista macro del modello, partendo da quella con 9 cuccette. La nettezza delle scritte non sembra prestare fianco critiche, i vari loghi delle varie scritte sono riportate bene, come riportato bene sono i pittogrammi sulle porte di sete di discesa. Abbiamo una porta con apertura sul lato tramite pulsante. Carrello di colore scuro. Diverse le scritte riportate. Abbiamo una vettura a 200 km h e compatibile col servizio internazionale. Il pittogrammo del servizio offerto da questa vettura è la marca Tura 6183, vettura da 200 km h adibita al servizio internazionale. Come notiamo, nell'ultimo compartimento è presente la scaletta esattamente come sugli altri. Nell'intercomunicante è visibile il cavo TCN a 18 poli, i modi di allontanamento e i respingenti molleggiati. Il rec maschio l'ho rimosso io, il rec femmina non è presente montato. Se lo si volesse è a cura del modellista. Qui siamo dal lato del corridoio. Lo 
Sentiamo che le porte sono bucate e eh, ciò permette di guardare dentro e poi noi nel nostro caso di avere infiltrazioni luminose, al vero ci dovrebbe essere una plastica scura eh, nera, non completamente oscurante ma che comunque lascia passare poca luce. Noi andremo a chiuderla in qualche modo. Notiamo quello che probabilmente era il porta tabella. Spiede della lateralizzazione. Mi sposterei ora sull'altra carrozza, la quale è molto simile. La principale differenza, oltre vabbè, a una marcatura diversa, risiede. Ah, no. Interessante notare che quella marcatura si ritrova a essere sotto il pittogrammo comfort sull'altra invece era sulla fascione rosso su questa il nono compartimento come vedete è sito in maniera diversa perché è quello del cuccettista i carrelli sono di colore chiaro anche qui spicca il TCN nell'intercomunicante per spingenti molleggiati timoni di allontanamento I due modelli, come avete visto, sono molto molto simili, si differiscono semplicemente per dettagli estetici. È vero, c'è il compartimento del cuccettista, ma da fuori è difficile da notare. L'apertura dei modelli su queste carrozze qui avviene come sull'altra cuccetta Comfort, quindi andando ad allargare la cassa, facciamo sempre attenzione, dopo aver visto il casino della T3S, che non ci siano adesivi, provando ad allargarla un po' prima, e poi allargando la cassa, essa si sfilerà. Prestare attenzione che di norma ci sarà il rack montato, il rack si incasserà nel respingente e di conseguenza durante l'apertura il rischio di romperlo è elevato. Come ho detto io l'ho rimosso anche perché ne andrò ad aprire più volte, ci smanetterò e per evitare di romperlo ho fatto che rimuoverlo. A me personalmente non dà fastidio la sua assenza. La prima volta la plastica è un po' più rigida, faremo un po' di fatica, queste carrozze le avevo già aperte un'altra giornata l'apertura oggi è molto più semplice gli interni non, ce, non abbiamo nulla di nuovo li abbiamo già imparati a conoscere sull'altra vettura di tipo UIC X notiamo subito la presenza qua del, del nono compartimento caratterizzato dalle cuccette dal portabagagli e dalla scaletta qui invece non c'è nulla mi sorge prevalentemente un dubbio non sono sicuro che al vero il nono compartimento del sito cuccetto abbia la porta chiusa e non sia piuttosto come quella in plastica degli altri lati. Onestamente non lo so. Visto lo stampo come fatto potrei dire di no, ma non ne sono sicuro. Ci spostiamo alla vista macro sugli interni. Gli interni non hanno particolari novità. Troviamo alle due estremità un lavatoio e una ritirata, in entrambi i casi. Le cuccette molto semplificate, formate da quattro pezzi di plastica azzurra a simulare le cuccette, e poi la scala di salita per cuccette superiori e il portabagagli. L'arrestimento è uguale per tutte, non ci sono differenze. Nella vettura con la nona cuccetta, semplicemente il vano che corrisponde al cuccettista è allestito in questo modo non ci sono grandi particolari è possibile notare a volte nella cassa che ci sono dei residui di colla questi sono coloro che danno fastidio all'apertura del modello io direi che possiamo terminare la disamina di questi modelli in questo modo e non mi resta che dirci che ci vedremo fra due domeniche con l'illuminazione dell'intero set 
le prossime domeniche, due, saranno dedicate alla presentazione delle schede luci che andranno a illuminare le vetture MU e la vettura T3 S. Le cuccette hanno già una scheda dedicata, l'avete già conosciuta un paio di anni fa, mi sembra, e quindi fra tre domeniche ci occupiamo di illuminare tutto il set. Sarà un video veloce, poco parlato, nel quale tramite delle parti velocizzate vi farò vedere che il montaggio dell'illuminazione su, su queste carrozze non è nulla di complesso. Io vi ringrazio di avermi seguito in questa avventura in cui ci siamo occupati di analizzare questo set. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e, e sperare di rivedervi tutti domenica prossima con la presentazione del progetto. Ciao a tutti e buona giornata!